Hello friends, my name is Jordan and I teach English. Today I have come here with present perfect continuous tense. First of all, I would like to say that if you have not subscribed to our channel, please please our channel to subscribe to our channel. And if you are watching this video, please don't forget to subscribe to our channel. Good morning, good afternoon, and good evening. So it's a very interesting chapter of present perfect continuous tense. And I would like to tell you about it that if you are not doing hard work or doing the practice of cultivating the sentences of words, present perfect continuous tense I'm not sure about it that you are not going to speak English in a very fantastic way so it's very important lesson so that's very important that you have to learn this chapter here so I would like to tell here that सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है रहा है रही है और रहे हैं क्लियर सो so, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है रहा है रही है रहे हैं जो कि सेंटेंस के एंड में साउंड क्रिएट होगा यानी रहा है रही है रहे हैं और इस आपने पहले ये भी पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं तो उसमें और इसमें फर्क क्या है फर्क बस इतना ही है कि इसमें सिर्फ टाइम का गैप आ जाता है कि हाँ लंबे समय से काम करना या फिर वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है वो दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा है वो बचपन से यहाँ रह रहा है समझ में आ रहा है ना तो ये आपको यहाँ पर देखो रहा है रही है तो आ रहा है लेकिन उसमें टाइम जुड़ गया क्या बचपन से लंबे समय से और जैसे मैं दो घंटे से किताब पढ़ रहा हूं सो यहाँ पर भी दो घंटे आ गया ठीक है ना तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है इसमें भी हेल्पिंग हुआ आपका हैज और हैव ही है जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था उसमें हैज हैव आ रहा था और थर्ड फॉर्म आ रहा था लेकिन यहाँ पर क्या हैज हैव के साथ बीन आ जाएगा और वर्क के वर्म में आई एन जी आ जाएगा जैसे कि सब्जेक्ट हैज है आईएनजी आपको वर्म में आईएनजी यूज करना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है ये काम ठीक है चल रहा है और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एन टाइम यहाँ पर ठीक है सो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है यहाँ पे जैसे कि आपको यूज कैसे करना है आपको कैसे याद रखना है कि हाँ कहां पर सेंस आएगा कहां पर फॉर आएगा और सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है जैसे देखो ही शी ए जितने भी सिंगल पर्सन है उन सबके साथ हैज आएगा और जितने भी प्लूरल पर्सन है जैसे कि आई वो ये गर्ल्स फ्रेंड्स ये सारे इन सबके साथ हमारा हैव आएगा क्लियर सो आपको मैं पहले ये बता दू सेंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है देखो अगर टाइम बोला जाए यानी कि टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक ठीक है यानी दो बजे से तीन बजे से यानी सेंस अब मैं बोलू फॉर टू आवर्स थ्री आवर्स और टू आवर्स फॉर थ्री आवर्स क्लियर मतलब कोई निश्चित समय नहीं है यहाँ पे तो निश्चित समय यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा तो हम दो या तीन घंटे से यानी दो बजे से तीन बजे से यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया ठीक है ईयर दिया रखा होगा जैसे कि टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड सेवनटीन यानी सन मैं होगा तो आपको क्या यूज करना है सिंस सिंस टू थाउजेंड वन और अगर आपको फॉर यूज करें जैसे कि यहां पर दिया रखा होगा थ्री इयर्स फोर इयर्स डन जैसे मंथ दे रखा होगा यहाँ पे मंथ मंथ में क्या है जैसे कि जनवरी फेब्रुवरी फेब्रुवरी मार्च यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे दिया सिंस जनवरी सिंस फेब्रुवरी तो आप यहां पर क्या यूज करोगे थ्री मंथ्स फोर मंथ्स जैसे फॉर फोर मंथ्स फॉर थ्री मंथ्स फॉर टेन मंथ्स नेक्स्ट है जैसे कि वीक वीक में यहां पर क्या देगा होगा संडे मंडे डेज मेंशन होगा तो आपको सेंस यूज करना है जैसे कि क्या सेंस संडे क्लियर तो यहां पर क्या आ जाएगा थ्री वीक्स फोर वीक्स क्लियर और फाइव वीक्स क्लियर सो नेक्स्ट तुम्हारा जैसे डेज सेम हियर संडे मंडे लेकिन यहां पर अगर दे दिया जाएगा टू डेज थ्री डेज 
फोर डेज कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है लेकिन अगर संडे मंडे दे दिया जाए यहाँ पे सेंस सामने सेंस मानने ठीक है यहाँ पर दे दिया जाएगा जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग सेंस मॉर्निंग सेंस इवनिंग इज दैट क्लियर चाइल्ड हो सेंस चाइल्डहुड और यहां पर आ जाएगा जैसे कि थ्री जैसे लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है सो आई गेस आप समझ गए सेंस किसके साथ करना है और फॉर किसके साथ करना है जैसे कि अगर मैं किसी के साथ आपको समझाऊं जैसे वो दिल्ली में दस साल से रह रहा है वह है दिल्ली में दस साल से यानी कि मंथ मेंशन नहीं है कौन से मंथ में जैसे कि जनवरी फरवरी मेंशन होता तो सेंस लगाते लेकिन यहां पर क्या बोला गया है मंथ यानी दस महीने से वह दिल्ली में रह रहा है सो ही हैज जैसे यहां पर ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर टेन मंथ्स क्लियर फॉर टेन मंथ्स क्लियर वो दो से यहां दिल्ली में रह रहा है वह है दो से दिल्ली में रह रहा है सो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2003 थ्री क्लियर सो दो से दिल्ली में रह रहा है क्लियर सो so, आप जैसे आपका सेंस और फोर क्लियर हो गया होगा जैसे वो दो दिनों से क्रिकेट खेल रहा है दो दिनों से क्रिकेट खेल रहा है हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज फॉर टू डेज निश्चित समय नहीं है अगर मैं बोलूं वो संडे से क्रिकेट खेल रहा है ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सेंस संडे क्लियर सो यहां पर दे रखा होगा जैसे कि वो दो घंटे से खाना बना रहा है ही हैज बीन कुकिंग फूड फॉर टू आवर्स क्लियर ना फॉर टू आवर्स नॉट सेंस क्लियर अगर बोलू कि तुम दो बजे से खाना बना रहे हो तुम दो यू हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस टू ओ क्लॉक क्योंकि दो बजे से तुम दो बजे से खाना बना रहे हो सो यू हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस टू ओ क्लॉक अगर मैं बोलता दो घंटे से तो आप क्या बोलते हैं यू हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर टू आवर्स फॉर टू आवर्स पापा मुझे दो घंटे से मार रहे हैं दो घंटे से निश्चित समय नहीं है पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि दो बजे से मैंने क्या बोला दो घंटे से सो मैं क्या बोलूं फादर हैज बीन बीटिंग मी फॉर टू आवर्स क्लियर फॉर टू आवर्स अगर मैं बोलूं दो बजे से मार रहे हैं सो क्या बोलूं फादर हैज बीन बीटिंग मी सिंस टू ओ क्लॉक क्लियर सिंस टू ओ क्लॉक मम्मी मुझे तीन घंटे से डांट रही है मम्मी मुझे तीन घंटे से यानी तीन घंटे से मम्मी हैज बीन रिब्यूकिंग मी फॉर थ्री आवर्स फॉर थ्री आवर्स क्लियर सो अब मैं बोलू मम्मी मुझे सुबह से डांट रही है सुबह से यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया सो यानी मम्मी यानी मदर मदर क्या है सिंगल पर्सन सो मदर हैज बीन रिब्यूकिंग मी सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग सेंस आपको पता ही सेंस मॉर्निंग सो आपको आई गेस पता लग गया हो तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं सेंस ऑफ और कैसे यूज करना है मॉर्निंग के लिए सेंस इवनिंग के लिए सेंस क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड है अगर मैं बोलूं दिन दो दिन से यानी फॉर चार दिन से यानी फॉर अगर मानो तीन वीक से यानी अभी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है तो फॉर क्लियर बचपन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी निश्चित समय है तो हम क्या बोलेंगे सेंस टीन क्या सेंस टीनेज यानी सेंस जनवरी यानी मंथ दे दिया गया है तो सेंस जनवरी क्लियर अगर बोलू दो महीने से तीन महीने से चार महीने से पांच महीने से तो फॉर फाइव मंथ्स फॉर सिक्स मंथ्स फॉर सेवन मंथ्स क्लियर अगर मैं बोलू सन मेंशन कर दो लाइक दो हजार एक से दो हजार तीन से 2010 से 2011 से जितने भी सम मेंशन होंगे तो आपको क्या यूज करना है सिंस 2001 सिंस 2002 सिंस 2010 क्लियर अगर मैं बोलू चार साल से पांच साल से सो फोर फोर इयर्स फोर फाइव इयर्स दो घंटे से अभी भी निश्चित समय नहीं है यानी तीन घंटे से तो क्या बोलोगे और थ्री आवर्स और फाइव आवर्स अगर मैं दो बजे से यानी एग्जैक्ट टाइम दे दिया दो बजे से तीन बजे से यानी टू ओ क्लॉक सिंस थ्री ओ क्लॉक क्लियर 
सो so, आपको एक समझ में आ चुका होगा कि कैसे यूज करना हाँ अगर लंबे समय से बोला जाए और छोटे समय से यानी कम समय से तो क्या बोला जाएगा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम से यानी फॉर अ शॉर्ट टाइम क्लियर आई गेस आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको बस थोड़े से सेंटेंसेस के साथ यहाँ पे इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं ठीक है तो ये एक बार नोट कर लो आप नोट कर लिया ठीक है वह दिल्ली में दो साल से रह रहा है सो so, वह दिल्ली में दो साल से रह रहा है यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है और रहा है भी आ रहा है फोकस किस पे करना है इस पे सो so, He has been, yeah, he has been. क्यों आया है सिंगुलर पर्सन ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली क्लियर कहा रह रहा है दिल्ली में रह रहा है कितने साल से दो साल से यानी कि फॉर फॉर टू ईयर्स क्लियर अगर मैं बोलू तुम दिल्ली में तुम दिल्ली में 2001 से रह रहे हो यानी 2001 हजार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया सो यू यू के साथ क्या आएगा हैव क्लियर यू यू के साथ हैव यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली क्या बोला मैंने तुम दिल्ली में 2001 से रह रहे हो यानी कि सिंस 2001 थाउजेंड वन क्लियर You have been living in Delhi since 2001. थाउजेंड वन मैं दो घंटे से चल रहा हूं मैं दो घंटे से चल रहा हूं सो so, क्या बोलूंगा मैं आई हैव बीन वॉकिंग I have been walking. I guess क्या रहा है आई हैव बीन वॉकिंग और आई एन जी लगाना जरूरी है आप देख लो कि ध्यान रखना रहा है और यहाँ पर समय यानी दो घंटे से तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है ठीक है सो आई हैव बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स ठीक है सो हम हम कैसे याद होगा जैसे कि दो घंटे से दो बजे से नहीं अगर दो बजे से होता तो सेंस आ जाता क्लियर सो so, हम क्या बोलेंगे आई हैव बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स अगर मैं नेगेटिव बनाऊ मैं दो घंटे से नहीं चल रहा हूं सो so, क्या बोलूंगा आई हैव बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से नहीं चल रहा हूं ठीक है सो so, अब जैसे कि क्या मैं दो घंटे से चल रहा हूं क्या मैं तो हैज और है पहले आ जाएगा क्वेश्चन क्या मैं दो घंटे से चल रहा हूं तो क्या आ जाएगा क्या यानी कि आई के साथ क्या आता है यानी देखो आई के साथ है सो है आई बीन वॉकिंग फॉर कितने घंटे से हैव आई बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स इज दैट क्लियर सो यहां पर चैप्टर बहुत इजी है आप आसानी से समझ सकते हो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं सो so, मिटा दू अच्छा वो तीन घंटे से गाना गा रही है शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर थ्री आवर्स क्लियर तुम मेरी मदद सुबह से कर रहे हो तुम मेरी मदद तुम मेरी मदद सुबह से कर रहे हो so you have been helping 
मी तुम मेरी मदद सुबह से कर रहे हो यानी सुबह से यानी एक तो आपको फोकस करना रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और आपका सुबह से यानी और नहीं आएगा सेंस आएगा यू हैव बीन हेल्पिंग मी सेंस मॉर्निंग यू हैव बीन हेल्पिंग मी सेंस मॉर्निंग क्लियर अच्छा क्या मैं किताब तो घंटे से पढ़ रहा हूं क्या मैं किताब तो घंटे से पढ़ रहा हूं क्लियर सो क्या के साथ क्या आ जाएगा पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना आई के साथ हैव आता है तो हैव आ जाएगा हैव आई क्लियर हैव आई बीन रीडिंग बर्क दो घंटे यानी कोई एक तो आपको इस पर फोकस करना है रहा हूं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और दो घंटे यानी कि सेंस नहीं आएगा और आ जाएगा फॉर तो आज क्वेश्चन हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर टू आवर्स क्या मैं दो घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं आई बीन रीडिंग The book for two hours. Yeah. So I hope that you must have understood and perceived this chapter as well. And uh, I hope that uh, you are going to like this video. So thank you so much for watching this video. Next time again I will come with different chapter. Thank you so much.